هم تو این قسمت میخوایم همون مثال قبلی رو دنبال بکنیم منطقه من یه فایل دیگه ساختم به نام ادام اگزمپل 2 دیگه start and finish رو دلیت کردم همین دو تا فایل باشه که بهتره توی یه لاین صده سه کود سنیپیتز یا اگزمپل سنیپیتز میاید یه سری ما لاین آف کود داریم میاییم اینا رو چیکار میکنیم به اصطلاح میخوایم کپی هم پیس بکنیم ولی قبل از کپی هم پیس کردن نگاه بکنید داخل دام اگزمپل 2 میبینید که ما همون مثال قبلیه مطابق ما چند تا دیف تگ هم داریم مثال قبلی همونه داخل این XML اینجا تمام میشه و چند تا دیف تگ اینجا داریم که تقریبا فکر میکنم درست دیگه این دیف تگ بیزنس کارت اینجا شروع میشه اینا رو بذارید من یه مقدار ایندنت کنم که شما بفهمید اوضاع چقدر اوکی این دیف تگ ها همش داخل این دیف تگ ها هست که این پایینه و اینا هر کدوم یه کلاسی داره و با یه ID داره که کلاس با ID هاشون فرقش اینه که اگر دو کلاس هایی که به اسم فون هستن ID هاشون نمیتونه فون مثلا باشه باید فون یک دو سه باشه ایمیل هم چون یه دونه هست گذاشتیم ایمیل اگر دو تا بود داشتیم ایمیل یک و دو دیگه حالا اگر اینو ما باز بکنیم داخل HTML میبینید که به صلاح هیچ چیزی هیچ کاری نمیکنه اگر ما برگردیم اینجا داخل کود سنیپی چند تا کار انجام میدیم اول اینکه لاین 136 رو میام کپی میکنیم میام داخل اسکریپت این به اصطلاح پیست میکنیم داخل اسکریپت بله وقتی رو پیست کردیم ریفرش میزنید میبینید که باز هیچ اتفاقی نمیفته بعد گفتیم اینجا چیکار بکن گفتیم وقتی ویندوز لود شد یه ایونت لیسنری درست بکن که فانکشن پاپولیت فیلدز رو اجرا بکن اگر برگردم اینجا فانکشن پاپولیت فیلدز اینجاست میبینید من از اینجا تا اینجا رو کپی میکنم تقریبا بذارید تا اینجا کپی کنم و بعد بیام داخل این این بالا پیستش بکنم افش یادمون نره و بیام اینا رو هم یه مقدار ایندنت بکنیم بعد نیست و این فانکشن این پایین ببندیم دیگه چون نبندید معنی نمیده اما نگاه بکنید فانکشن اوضاع چه قراره همون فانکشن اگر جلسه قبلی دیده باشید همون کارا رو میکنه هیچ فرق نمیست ولی الان اگر بیام نشونش بدیم اینجا میبینید که هیچ تغییر نمیکنه اگه من شوی های رو میذارم هیچ تغییر نمیکنه و خب اگزامپل تو هستیم دیگه درسته این هم باید اگزامپل تو باشه درست خب تا این تا اینجا میبینید که فانکشن پاپولیت فیلز اینجاست و این پاپولیت فیلز هم اینجا ما گذاشتیم پاپولیت فیلز همون تا جلسه قبلی اینجا دیدید اما ادامه جلسه قبلی ما چیکار بکنیم که این به اصطلاح چند تا کار برای ما انجام بده اولا این که اولا این که بیایم این چند تا خط رو هم کپی کنیم توی فانکشن بندازیم اینجا زیر فانکشن اینجا اما بذارید اینا رو هم درست بکنیم یه مقدار داخل یه خط خب نگاه بکنید فانکشن اول اینو ران بکنیم ببینید داره اطلاعات رو به ما نشون میده خب بیزنس کارت خب گفتیم چیکار بکن گفتیم داکیومنت گت المنت با آی دی برو آی دی نیم رو بگیر آی دی نیم این دیف تگ خب چون بالای دیگه آی دی ندارن دیگه و اینر html رو مساوی با نیم بذار اما این نیم چیه؟ نیم اگر شما اینجا دارید میبینید این وریبل بالاییه وریبل بالای کدومه؟ وریبل بالایی رفته در داخل xml و این رو گرفته یعنی میاد توی این دیف تک که شما دارید اینجا میبینید خب هیچی داخلش نیست اینجا هیچی نیست اینجا میبینید میتونه اینجا هرچی باشه اما هیچی نیست میاد چیکار میکنه؟ همه که دارید اینجا میبینید اینجا دارید میبینید اسمو میذاره تا آخر این دیفتک اسمو از اینجا میگیره چطوری؟ اینر HTML اینر HTML یعنی داخل اینجا خب مصابی قرار بده با نیم نیم چی بود؟ این رو بگیره از اینجا و خب این رو از اینجا گرفته و گذاشته اینجا فون یک داکیمنت گیت الیمنت با آیدی بر آیدی تقریبا آیدی فون دیگه درست آیدی فون رو بگیر از این فون یک رو و چیکار بکن به جاش چی بذار 
به جاش فون یک رو میبینید این HDMI رو مسابقه قرار بده با فون 1 SDR که اینه فون 1 SDR که فون 1 SDR چی بود اینجا میرفت این رو میگرفت و همینجوری به ترتیب فون 2 SDR این رو میگرفت و فون 3 SDR این رو میگرفت حالا این HTML ایمیل رو بگیر و یه ایمیل هم قبلش اضافه کنه ببینید که یه ایمیل قبلش اضافه میکنه و میبینید داره نماش میده حالا کاری که میکنیم اینجا اینه که این دوتا خط رو هم کپی میکنیم اینجوری کپی کنم و میام چیکار میکنیم این پایین داخل فانکشن اینجا پیستش میکنیم و میام تقریبا اول لاین خب این دوتا خط چی میگه؟ میگه که داکیمنت کوئری سیلکتور کوئری سیلکتور چیه؟ کوئری سیلکتور همین get element با ID هست میاد مثل همین رفتار میکنه اما کوئری سیلکتور قوی تر از get element با ID هست میاد مثل بالای ها حالا میبینی که get element با ID رو انتخاب میکنه get element ID میاد مثلا ID ایمیل رو میگیره که مثلا ID ایمیل اینه دیگه درسته یا phone 3 یا phone 2 همینجوری میبینی داره خوش بالا نشون میده phone 1 یا name اما کوئری سیلکتور وقتی میزنید داش هاید میل داش هاید میل این آیدیه دیگه نمیاد بگید گیت ایلمنت با آیدی بگید کوئری سیلکتور وقتی داش رو بذارید این سی اس اس میفهمه که شما آیدی رو میخواید اگر نقطه بذارید میفهمه که شما کلاس رو میخواید پس اینجوری کوئری سیلکتور این معنی میده بعد میگیم اد ایونت لیسنر وقتی کلیک کردیم روش کلیک کردیم رو چی این هاید ایمیل که این دوکیمه هست بر ما فانکشن هاید ایمیل رو ایجاد بکن پایین هم همینجوری شو ایمیل شو ایمیل رو ایجاد بکن حالا این دو تا فانکشن ها کجا هن؟ اینجا این دو تا فانکشن ها اینجا وقتی من کپی کنم اینجا بیام این پایین بیرون فانکشن پیست بکنم چون اینو برای خوش میگه اصطلاح فانکشنی هستن دیگه من اینا رو اینجوری نمایش بدم به شما متوجه میشید که اینجوریه فانکشن هاید میل میاد چیکار میکنه داکیمنت element by id ایمیل رو style.display رو مساوی نان قرار میده و پایین هم وقتی شو میزنیم style.display رو مساوی با هیچی قرار میده بالای الان مورده هیچی هست یعنی از قبل هیچی هست وقتی میذاریم نان میشه چی؟ مخفی کردن یعنی من اگر آن سیف بکنم اینجا برم اینجا ریفرش بزنم وقتی هاید بزنم مخفی میشه شو بزنم میاد میره و تمام این فانکشن رو میبینید که به این صورت میتونید اینجا اعمال بکنید با هم به همین راحتی پس این از این متوجه شدید به همین راحتی میتونید یه همچین کاری انجام بدید اما تا اینجا دیدید که بازم میگم تا اینجا دیدید که اینر HTML میاد داخلی ها رو هرچی خواستید عوض میکنه و مساوی حالا هرچی که XML شما بود جایگزین میکنه میتونه XML شما یه داده ای باشه مثل این هر جا باشه میتونه داخل این فایل باشه میتونه داخل یه فایل دیگه باشه ولی داره این دیتا ها رو که شما دارید میبینید ما با این کدا آماده کردیم دیتا ها رو گرفتیم و با اینا داریم چیکار میکنیم اینر HTML ها اینا دیگه کدای جاوا اسکریپت از اینجا تا این پایین اینر HTML داخل فایل رو تغییر میداد و این پایین هم چی اد ایونت لیسنر وقتی کلیک میکردیم این فانکشن رو چیز میکرد درست میکرد برای ما و شو ایمیل هم این فانکشن ایجاد میکرد برای ما پس امیدوارم که خوشتون آمده باشه فهمیده باشید که چجوری میتونید به همین راحتی این کارا رو با XML انجام بدید که بهش میگن دام و دام تقریبا اینجوری به شما درس شده داده بودم که چیزهایی مثل داکیمنت گیت ایلمنت با ID کوئری سلیکتور این مال فانکشن به صلا جاوا سکریپت یا اینجا دارید میبینید گیت ایلمنت با تگ نیم فرست چالد دیتا اینا رو همه رو به شما گفته بودم دیگه get element با id get, و ببینید که xml data و اینا رو همه رو تقریبا من به شما بخاطر این درستم که اینجا خوب بتونید متوجه بشید